Evet arkadaşlar, e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü dersimizde de e, evde basit tamiratlarla ilgili anlatımlar yapmaya çalışacağım. Basit tamiratlar derken tabi burada tutup e, tamirat yapmayacağım ama e, bir takım pratik yöntemleri e, yani ne nedir, nasıl olur bilmeyenler, hiç bilmeyenler bu işleri için ama bilmeyenler ama bu işlere el atmak isteyenler için ee, bir şeyler anlatacağım kendi bildiğince. Gönül isterdi ki şurada e, alalım matkapla birkaç yer delelim ama <gülüyor> tabi <gülüyor> evde olmaz böyle evde delemeyiz durduk yere. Ama bir taraftan şimdi sizi dinlerken bir taraftan da burada e, kurutma makinesi var yanında. Bunun kapağını vidaları acaba nasıl çıkar diye inceliyordum. <gülüyor> bir sürü de alet edevat aldım yanıma. Çünkü e, tamirat, yani evdeki ufak tefek tamiratlar için e, bu araç gereçleri de biraz tanımak gerek. Örneğin işte e, ne kullanabiliriz evdeki tamiratlarımızda? İşte e, bir takım anahtarlar, e, tornavidalar, pense, çekiç. Yani bunları genişletmek mümkün. Zor, zorlu tamiratlar böyle işte basitten zora doğru gittikçe, bu işten de keyif aldıkça kullanacağınız araç gereçler de e, işin teferruatına göre, aynısına göre artacaktır. Örneğin benim şu anda burada elimde İngiliz anahtarı var. Şimdi İngiliz anahtarı nedir diye düşünen arkadaşlar olabilir, hiç elini dokunmamış olabilir. Normal, e, yani o ara kadar incelememiştir ama ya ben de yapabilirim aslında diye düşündüğü zaman tabi bir takım araç gereçleri tanıması gerekir. İngiliz anahtarları arkadaşlar ayarlanabilir bir anahtar. Bir e, sapı var. Bunun üzerinde bir çevir, çevirme mekanizması var. Bunu e, çevirerek sıkıştırarak yani bir, o şeyi daraltarak e, anahtarın ağız kısmını daraltarak ya da genişleterek istediğimiz e, contaya uygun bir şekilde ayarlayabildiğimiz anahtarlardır İngiliz anahtarları. İşte e, genelde böyle şeyde kullanılır. Su hesapları, işte bir takım e, şeyler böyle e, cömer. Bunların e, sıkıştırılıp açılması için kullanılabilir. Birçok anahtar kullanmaktansa bazen e, bunları ya bu İngiliz anahtarını kullanmak e, daha kolaydır. Çünkü anahtarların numaraları var arkadaşlar. Örneğin bir anahtar seti alırsanız mesela nedir? 13, 14, işte 11, 12 gibi böyle çift taraflı bir şey düşünün. E, o contalara olacak şekilde e, civatalara olacak şekilde e, uçlar var. Uçları var daha doğrusu bu anahtarın. Bir tarafı 13 ise 14 tarafı biraz daha bundan büyük bir oluyor. Bu vizaların o şeylerin e, civataların boyutlarına göre değişiyor bu anahtarların boyutları ama İngiliz anahtarlarında bunu kendiniz ayarlıyorsunuz o e, şeye, civatanın sonuna göre kendiniz ayarlıyorsunuz işte e, civata sonunu altıgen bir yapı buna göre anahtarı sıkıştırarak o e, tutmasını sağlıyorsunuz ya da e, ona küçük geldi yani kapattınız çok kapatmışsınız biraz genişleterek gerekli şeyi sağlıyorsunuz. Mesafeyi sağlayarak tam oturtuyorsunuz ki döndürürken, çevirirken, sıkıştırırken ya da e, gevşetirken kaymasın anahtar. E, boşa döndürmemiş olun. İngiliz anahtarları bu şekilde ayarlanabiliyor ama klasik anahtarlar e, onlar da numaraya göre. O an işte artık bir süre sonra alışıyorsunuz zaten. Yani bir e, şey sonun gördüğünüz zaman ha bunu e, 12 13 anahtarla sıkmam gerekir diye elinizde zaten bir e, dokunduğunuz zaman bir kafanızda fikir oluşuyor bu işlerle uzun süre uğraştıkça. Tabi bu da kişinin e, tercihine kalıyor İngiliz anahtarı mı kullanması gerektiği ya da e, klasik anahtar mı kullanması gerektiği. Çünkü bazıları İngiliz anahtarı ile daha rahat ederken bazıları abi ben sağlamcıyım e, öyle hiç e, ayarlamakla uğraşamam. Ben e, o anahtarı taktım o e, şeye, civataya tak diye sıkacak şekilde yapmalıyım. Öyle kayma derdi yok. Sıkıştırdım fazla 
e, gevşettim, çok boş oldu, boşa dönüyor gibi derdi olmasın diyorsanız e, normal e, klasik anahtarları kullanmak daha mantıklı. Ama işte e, bir yere tahmin edeceksiniz, bir sürü anahtar seti taşımaktansa bazen İngiliz anahtarları da bu yönde iyi olabiliyor. Peki bunun dışında hangi tip anahtarlar var? Bir de Alien anahtar dediğimiz anahtarlar var. Bunların yapısı da arkadaşlar daha değişik. Bu e, az önce anlattığım bu klasik anahtarlar ya da İngiliz anahtarları gibi değil. Hemen buradan elim alıp size bir şekilde tarif ediyorum. Örneğin benim şu anda elimdeki Alien anahtar e, L şeklinde bir Alien anahtar. E, L'nin kısa ucu bunu e, vidaya, o sıkıştırmamız gereken vidaya takıyoruz ve e, hemen söylüyorum, size de tarif ediyorum. Yine e, hemen baktık, altıgen bu da ama biraz daha yapısı öbür anahtarlar gibi değil bunun. Çünkü bu vidanın, hani tonelizeyle sıkılan vidalar üzerinde böyle bir yıldız tonelizeyle ise, düz tonelizeyle ise bir çizik, çizgi olur böyle. O tonelizelerin e, büyük mü küçük mü? oluşunu o çizgi oturup oturmadığından ayarlarsınız doğru tonelerdeyi seç, seçmediğinizi bu alien anahtarlarında ise o vidanın üst kısmında sıkıştıracağımız kısmında e, bir altıgen boşluk vardır bu alien anahtarı buraya oturtup uzun e, sapından çevirerek uzun kısmından çevirerek bu leyni sıkıştırırsınız örneğin benim şu anda yanında koşu bandım var koşu bandımın e, vidaları bir şekilde uzun süre koştuktan sonra bazen koşu bandından sesler gelmeye başlıyor işte bir e, gıcırtı çıkmaya başlıyor ha tamam diyorum bunun videoları biraz gevşemeye başladı tabi bende biraz e, ağır bisiklet biri olduğum için e, koşu bandı daha fazla dayanamıyor bir süre sonra artık videolarda e, gevşemeler oluyor zaman zaman bunları sıkıştırarak o sesi ke kesip e, koşma ihtiyacı hissediyorum koşarken insanın dikkatini dağıtıyor ya yani hani şeyler şey derler bazı otomobil kullanıcıları ya motordan bir ses geliyor beni rahatsız ediyor diye böyle çok şey insanlar vardır hassas insanlar vardır ya yani motorda en ufak bir değişik bir ses olsa onu algılayıp e, onu düzeltmenin yolunu arar kendi yapabiliyorsa yapar ya da tamirciye götürür işte bunun problemi nedir ne değildir diye ben de, de aynı koşu bandına koşarken işte tam böyle kaptırmışım işte e, koşu bandına MP3 iPhone'umu bağlamışım müzik dinliyorum bir taraftan koşuyorum bir de kaç kuş diye sesler gelmeye başlayınca ha diyorum tamam bunun videoları gevşedi hemen e, dediğim gibi alien anahtarla e, sıkıştırıyorum anahtarları bu şekilde edik işte İngiliz anahtarı e, klasik anahtarlar bir de alien anahtarlar tonelideler e, iki çeşit Tonel de var. Ee, en azından benim kullandığım şu anda böyle daha fazlası var mı bilmiyorum. Ee, bunlar da normal bildiğimiz düz toneller ve e, yıldız toneller dediğimiz çeşit. Yıldız tonelde ucu böyle biraz yıldıza benzediği için e, bu ismi almış. O e, videoları incelediğinizde zaten hangi tonelde kullanmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ama böyle e, çok küçük videolar var. Hatta bunlar için şey gerekiyor, saatçi torna videoları dediğimiz böyle minik videolara göre, çok ufak videolara göre torna videolar var. Ee, çok e, ufak, da, ufak şeyleri tamir etmek için. Özellikle saat, kol saatleri, işte bir takım mekanik saatleri tamir etmek için kullanılan. Artık mekanik saat çok fazla kalmadı ama e, zamanında bunları yaparken bu tür böyle küçük tonelerde kullanıyormuş ve e, işin ilginç tarafı bu saatleri tamir eden sayısı da azalmaya başladı arkadaşlar elektronik saatler dijital saatler çıktıktan sonra e, benim hatırlıyorum bu, bu yakında bir saatçi vardı e, adamcağız bir gün hatırlıyorum daha bundan yıllar önce babamla uğradığımızda yanına e, benden sonra işte bu çevrede bu mesleği yapacak kalacak mı acaba merak ediyorum derdi. Onların böyle e, büyüteşli gözlük gibi bir şeyleri var. Onlarla o videoları e, takip ediyorlar. Zaten belli bir şeyde de yaşlıca artık e, bu videoları e, takip etmek, kontrol etmek zorlaşmaya başlıyor. 
Yıldız Tonel'e döner, Düz Tonel'e döner. Tonel videonun e, o videoya uygunluğunu da deneme yanılmayla öğrenirsiniz ilk başlarda. Bir süre sonra zaten eliniz e, aynı anahtarlarda olduğu gibi pratiklik kazanır. Videoya dokunduğunuz zaman aşağı yukarı e, hangi tonelden o videoya uyacağını, o e, videonun hangi tonelden, yıldız tonelden, düz tonelden sıkılaştırılacağını e, rahatlıkla tespit edersiniz. E, bu işleri merak salıp e, başlamayı düşünenler için Öncelikle ben basit tamiratları öneririm. İşte e, ne bileyim evde e, dolaplarınız vardır. Kapakları gevşemeye başlamıştır vidaları. Bunları e, düzeltmekle, sıkıştırmakla, dengelemekle başlayabilirsiniz. Artık e, keyif al, almanız derecesinde zora doğru gidersiniz. E, günümüzde aslında tamiratlar bu takım şeyleri öğrenmek de kolaylaşıyor. Bunlarla ilgili bir sürü forumlar da var. Ben e, bir forum görmüştüm. Adam e, forumda bir üye. Epey de e, popüler bir üyeydi. E, biraz da yaşlı bir biriydi. Çok, e, çünkü dedeydi zaten lakabı da adamın. E, orada 55 yaşlarında falan olduğunu yazmıştı. Yanlış okumayasın hatırlamıyorsam. Çünkü epey oldu bu formu okuyalım. Kombinin o kadar detayını anlatmış ki yani kombinin içindeki epey bir şeyi öğrenmiştim. Tabii bir kombiyi söküp <gülüyor> tamir etmeye kalkmadım ama e, epey bir içindeki sistemi anlayacak derecede e, yardımcı olmuştu o bilgiler bana. E, bu, bu tür şeylerden de yararlanabiliriz. Doküman olarak. E, bir takım parçaları tanıma anlamında bu, takım, bu tür şeyleri de kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar e, Kullanılan elimizde bulunması gereken e, formülde anahtarlar, bu anahtar çeşitleri haricinde lokma takımı dediğimiz böyle e, belli civatalara göre uçlar, uçlar var. Bunları bir e, mekanizmaya takıyorsunuz. Bunlar daha çok şeyde kullanılıyor lokma takımı dediğimiz araç gereçler. Şimdi bir tane e, şey düşünün, civata düşünün. Öyle bir yerde ki onu anahtarla sıkıştırmanız imkansız. Yani bir e, şöyle tarif edelim. Bir çukurun içinde bir yerde, yani bir girinti var. Oranın içerisinde bir yerde anahtarı o, o açıda tutamıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? E, bunların uzatma parçası var bu şeye takılan. Bu çırt çırt diye çevrilinip ses çıkaran değişik bir cihaz var. G, yani şöyle düşünün. Bir yöne çeviriyorsunuz. E, geriye çektiğinde o şeyi de sıkış, yani döndürüyor. Kendi e, dönmüyor ama kur, kurmalı gibi bir nevi. Böyle değişik bir yapısı var o lokma takımının. E, zaten çevirirken de sesi böyle bir şey kuruyormuşsunuz gibi bir ses çıkartır. Bu e, böyle icra köşelerde kalmış e, şeyleri civataları e, sıkıştırmak için. Çünkü oraya dediğim gibi anahtarı belli bir şeyde tutamazsınız. Ee, orada işte elinizi rahat hareket ettiremezsiniz. Ee, bazen öyle yerler olur işte e, bir parmak girecek kadar bir boşluk var. Derinde bir e, işte cihata var. Bunu sökerek o şeyi parçayı çıkarmanız gerekiyor. Bunu herhangi bir anahtarla sık çeviremiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte bu lokma takımından yararlanarak e, kolaylıkla bu parçaları sökebiliyorsunuz. Bu lokma takımında da yine tornavide e, gibi bir şey var. Tornavidesi var daha doğrusu bir tane. Bunun ucuna da o e, parçaları takarak derindeki böyle e, şeyleri civataları sıkıştırabiliyorsunuz rahatlıkla. Peki nasıl, ne yapabiliriz evimizde? En basitinden e, artık belli şeyleri öğrenmeye başladıktan sonra vidaları işte sıkıştırma, gevşekme bir takım ufak tefek şeylerden sonra musluk tamiratı gibi şeylere geçebilirsiniz. Öncelikle ne yapmanız gerekir? İşte öncelikle benim tavsiyem bozulmuş bir musluğu alıp hani daha doğrusu çıkartılmış bir musluğu, bozulmuş contası bozulmuş olabilir, musluk değiştirilmiş olabilir, yerine başka musluk 
takılmış olabilir. Bunu alıp e, sökün, inceleyin içerisini. Oradaki e, mantığı anlamaya çalışın. Musluklarda musluğun bir e, elle çevirdiğimiz açma kapama kısmı vardır. O klasik musluklarda. Şimdi bu e, yukarıya kaldırın gezerek açılıp kapanan aç kapa tarzı musluklardan ziyade işte suyun şiddetini de ayarlayabildiğiniz çevrilen bir kısım vardır. Bu çalışma mekanizması içindeki musluğun başlık kısmını döndürdükçe içerisinde bir parça aşağıya doğru iniyor. Bunun ucunda lastik bir conta var. Bu da e, oradaki suyun akış kanalını kapatıyor. Böylelikle suyun e, musluğa gelmesi engelleniyor. E, tersine çevirdiğimizde de gittikçe arası açılıyor. Bu contanın uzaklaşıyor o kısımdan ve burada suyun geçmesi için bir boşluk oluşuyor. Burayı biz ne kadar e, açarsak o boşluk o derece fazla olacaktır ve su daha tazikli, daha basınçlı gelecektir. Bu durumda e, işte ne problem çıkartabilir musluklar? Genelde çıkan problem muslukların e, contalarının bozulması. Bu de, lastik kısım zamanla çok sıkıştırmaya bağlı olarak öyle musluklara rastlıyorum ki ben mesela iş yerinde var böyle musluklar. Bazen işte elimi yıkamaya iniyorum. Adam muslukta gücünü denemiş. Yani ne kadar sıkıştırabilirim diye herhalde e, çalışmanın da stresiyle musluğa yüklenmiş. Tabi ondan sonra o musluğu açmakta epey bir e, uğraşıyorsunuz. Tabi ne oluyor zamanla? Bu conta sıkışa sıkışa e, eziliyor. Ezildikçe artık e, o esnekliği kaybediyor. Sertleşmeye, sıkışmaya başlıyor iyice. Ve e, bu musluk her sıkıştırmada bu conta daha çok e, ezildiği ve sıkıştığı için ve sertleştiği için bir süre sonra artık e, kapanmaz oluyor yani sızdırmaya başlıyor. İşte siz bunu belli bir e, şeyde derecede sıksanız bile sürekli tıp tıp tıp damlıyor. Tabii bu da e, su israfı demek. Sürekli bir e, su damlıyor. Artık ne yapmanız gerekiyor? Bu contayı değiştirmeniz gerekiyor. E, bu lastik contalar arkadaşlar kalın bir e, yuvarlak lastik düşünün. E, nasıl anlatayım? Örneğin 10 kuruş gibi 10 kuruşun 2-3 tanesinin böyle üst üste geldiğini ve ortasında bir delik olduğunu lastikten bir yani daha doğrusu kalınlığını anlamak için söylüyorum bunu. E, bunun ortasında da bir delik var. Bu bir vidaya takılıyor musluğun içindeki mekanizmanın bir vidası var. Bu kısma takılıyor. Bunu e, musluğun başlığını çevirdiğimiz zaman bu vida aşağıya indikçe conta aşağı inerek o az önce anlattığım gibi o e, suyun geldiği kısmı tıkıyor. Bu şekilde musluk kapanmış oluyor ya da tam tersi çevirdiğimiz zaman açılmış oluyor. Bu e, contayı sökmek için öncelikle bizim musluğun başlığını çıkartıp e, bu içindeki mekanizmayı sökmemiz gerekir. Bu contanın da dahil olduğu mekanizmayı sökmemiz gerekir. Bunun için ne yapıyoruz? Ee, başlığı, musluğun başlığını, onun üzerinde minik bir plastik tıpa olabiliyor vidasının. O tıpayı e, bir şey yardımıyla çıkararak, oradaki vida, vidayı tornavidayla, uygun tornavidayla çevirerek başlığını çıkartıyoruz ilk önce. Daha sonra da e, uygun anahtarla bu musluğun çünkü o başlığın altında kalan kısım genelde e, civata biçiminde bir yapı. Bir anahtarla, uygun bir anahtarla e, çevrilerek çıkabilecek bir yapı. Bunu e, çıkarıyoruz yerinden. Alt kısımda bu contayı zaten dokunduğun zaman görürsünüz. E, artık iyice sertleşmişse zaten onun e, Yine altında minik bir vida vardır. Bu şeyi çıkararak contayı buradan bu contayı yenisiyle değiştiriyorsunuz. Bu tür e, contaları, lastik contaları da navurlardan e, bulabilirsiniz. Daha sonra yine e, yerine yerleştirdikten sonra bu contayı yaptığımız işlemlerin tersini yaparak önce işte bu e, mekanizmayı, musluğun içindeki mekanizmayı yerine takıp anahtarla e, sıkıştırıp daha sonra üzerine o 
e, elimize çevirdiğiniz başlık başlığı takıp yerine e, vizalayıp yine en başta yaptığımız o plastik e, tıpayı üzerine takıp e, işlemi bitiriyoruz. Böylelikle musluğun contasının değiştirme işlemini yapmış oluyoruz. Ve bunları yapmadan önce yapmamız gereken bir şey var. E, binanın daha doğrusu dairenin suyunu kesmek arkadaşlar. <gülüyor> Aksi takdirde ortalığı su götürür. Bunu dairenin genelde apartman dairelerinin hemen e, girişine yakın bir noktada genelde oluyor. Bazı apartmanlarda bu değişebilir. Su saatinin, o apartmanın dairesinin su saatinin olduğu yerde bir vanası vardır. Buradan e, suyu önce kesip bu işlemleri öyle yapıyoruz. Suyu kestikten sonra da herhangi bir musluktan özellikle böyle yere yakın olan bir musluktan tesisatta kalan suyu boşaltarak tesisatın boş olmasını sağlıyoruz. İyice içindeki suyu mümkün olduğunca boşaltıyoruz. Daha sonra bu işlemleri yaparak contayı değiştiriyoruz bu lastik contayı. Daha sonra test etmek için işte Yenisi değiştirdikten sonra, bütün işlemleri bitirdikten sonra testatör su vererek e, sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediyoruz. Ve e, değiştirdikten sonra da evdeki bütün ahaliye artık musluğu kapatırken çok sıkmamaları gerektiğini e, aksi takdirde bu contanın tekrar e, aşınarak bozulacağını ve kısa süre sonra tekrar değiştirmek gerektiğini musluklarda mümkünse gücümüzü denemeyin şeklinde esprili bir dinle uyanıyoruz arkadaşlar. Evet. E, peki musluğun cihazlarını değiştirdik. Musluk, yani musluk tamiratında başka ne ile karşılaşabiliriz? Musluğun cihazlarından değil de musluğun tesisata bağlandığı noktadan e, sızdırma olabilir. Yine e, bunun içinde musluğun bu kısmını e, çıkarıp oraya teflon bant dediğimiz e, malzemeden eskiden buraya şey sararlardı arkadaşlar keten e, sararlardı böyle size nasıl tarif edeyim saç gibi bir yapı düşündüm ama çok böyle daha böyle sert bir yapı e, bir sürü tellerden oluşan e, ketenle sarılırdı. Şimdi daha çok teflon bant dediğimiz bantlar kullanılıyor. Bundan e, bir miktar sararak musluğu e, bir boru anahtarı yardımıyla tutarak yerine takıyoruz. Çıkarırken de aynı şekilde çıkarıyoruz. Takarken de aynı şekilde takıyoruz. Musluğun kısmında e, arka kısmında tesisatın birleşme noktasında da o e, duvardaki Tesisatı yaparken belli bir e, şey yok, kırılma işlemi olur orada. O belli olmasın diyor fayansların, fayans zeminse eğer. Musluk aynısı dediğimiz böyle e, metal bir daire olur. Musluğun tam ortasına geldi, ortası delik. Önce bunu da yerleştirerek, daha sonra bu e, sıkıştırma işlemini yaparak da suyun e, bu kısımdan da damlamasını durdurabiliriz. Elektrik tamiratları arkadaşlar biraz daha e, yani su nedir en kötü ihtimalle bir hata yaparsanız yani evi su basar ama elektriğin arkadaşlar maalesef e, bir hata da dönüş yok olmayan bir şeydir yani büyük e, problemlere yol açabilir e, ama bunları da e, önce bir takım elektrikle ilgili birikimler elde ederek işte e, artı akım artı eksi nedir işte e, elektriği elektrikten daha doğrusu elektrikle uğraşırken e, korunmanın yöntemleri bunları okuyarak e, bilgi edindikten sonra bir takım şeylere girecek gerekir hatta mümkünse önce böyle bir takım kabloları bağlama yöntemleri işte piz işte prize kablo nasıl takılır, nasıl e, işte 
taktıktan sonra elektrik gelip gelmediği falan gibi şeyleri böyle basit bir düzene kurarak kendinize bir pil gibi bir şeyle e, öyle kendinize bir tesisat kurabilirsiniz. Böyle deneyebilirsiniz. Çünkü e, uğraşacağınız voltaj 220 e, en küçük bir hata kabul etmeyen bir şey maalesef. Ama elektrikte de e, sigorta dediğim yapılar var. Artık e, eskiden çok değişikti bu sigortaların yapısı. Böyle e, çevirilip boşlatılarak binanın sigortası kesiliyordu. O sigorta oradan çıkartılıyordu. Şimdi e, çok basit bir şartel var. Bunu aşağı indirerek e, sigortalar var. Bu şekilde elektriği kesiyorsunuz. Otomatik sigorta dediğimiz. Böyle bir problem olduğu zaman hemen kendisi de zaten atarak e, koruma sağlıyor. Çünkü bir kısa devre anında sigorta atmazsa e, elektrik kontağı kaynaklı e, yangınlar çıkabilir. Evimizdeki işte tabii kimsenin başına böyle bir şey gelmesin Allah korusun diyeyim. Yangın durumunda e, ne yapmamız gerektiği gibi şeyleri de ilerle, ileriki şeylerde e, aktarmaya çalışacağım. Elektrikli bir binanın işte dairenizin içinde ya da hemen yanında bir kutu bulun, bulunuyor genelde. E, tabii değişebiliyor o tesisatın yapısına göre ama genelde bu şekilde bir işte evinizin genelde kapınıza yakın, daire kapısına yakın bir noktada e, içeride olabiliyor. Benim şu anda şu ana kadar gördüğüm bina, yeni daire binalarda hep e, bu şekilde gördüm. Bir e, dairenize ait sigortalar var. Hatta her odanın her şeyin e, işte salon, oturma odası, banyo ve tuvalet e, hepsinin birer tane olacak şekilde düzenliyorlar bunu. İşte e, nerede e, o an çalışmanız gerekiyorsa orayı kesiyorsunuz. Bu sigortaları indirerek örneğin işte dört odanız varsa işte e, pardon üç oda bir diyelim bir tuvalet mutfak falan beş tane e, şarteliniz var. Bu e, şartelleri indirerek elektriği keserek çalışabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem bu konuda e, ya tesisatın yapısını bilmiyorsanız hepsini indirin. Bütün e, şartelleri indirerek çalışın. Dediğim gibi evet elektrik tamiratlarından önce epey bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. İşte e, bağlantı noktaları işte kabloları nasıl bağlayabiliriz işte en basit elektrik tamiratı benim e, ilk başta yaptığım elektrik tamiratı çok da ileriye gitmedim bu konuda daha doğrusu çok ileriye gidecek kadar bir şey de olmadı şu ana kadar e, priz, bozulan prizi değiştirip e, yenisini takıp kablolarını bağlayıp tekrar çalışır hale getirmek ee, aslında size bulamadım. Ee, benim bir şey vardı dünyaya seslendi. O tekrar e, büyük ihtimalle koyarız oraya. Ay, e, sesli kontrol kalemim vardı. Onu e, gösterecektim size. Böyle bir sesli kontrol kalemi bulmak e, işinize yarayabilir. Nasıl bulabiliriz bilmiyorum ama e, bana bir arkadaşım yeri yetmişti bunu. Ee, internette ben araştırdım ama e, açıkçası bir sonuç elde edemedim. Bu sesli kontrol kalemi arkadaşlar elektriğin farklı kutuplarında farklı bir sinyal veriyor. Örneğin e, birinde düz sinyal verirken birinde böyle daha çok e, şey böyle tırır diye bir garip bir ses çıkıyor. Bu şekilde de e, sistemde elektrik olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir güzel yanı da e, duvarın içinden geçen bir kablo. Eğer çok aşırı derinde değilse bu kablo e, o kontrol kalemini duvarın üzerinde gezdirerek takip edebiliyorsunuz gitme kısmını. Bu daha çok nerede işe yarayabilir? E, kendime güvenip işte duvara pano asacağım ben. Ya matkapla deleceğim bu duvarı. E, diye düşünenler varsa elektrik testatında dermek için zarar vermek için kontak yaptırmak için e, elektrik şeyine hattına e, böyle bir şey olması iyi olabilir elinizde e, 
az önce dayımla konuşuyordum da elektrik e, dayım da böyle bütün şeylere merakla herhalde ben bu konuda biraz ona da ödemiştim. O da dedi bu konuda dedi yani e, aslında elektrik tabii ki problem ama bazen şöyle bir şey oluyor matkapla çalışırken işte su tesisatının nereden gittiğini bilmiyorsanız su tesisatını delebiliyorsun. E, bu da o duvardan e, açılan kısmından sürekli bir su sızıntısına sebep olabiliyor. Diye. Peki dedim bunları nasıl tahmin ediyorlar? E, nasıl onarlanır? Benim aklıma bir şey gelmişti, yöntem gelmişti. Sordum. E, acaba öyle mi yapıyorlar diye. Ben duvarın o kısmında belli bir mesafede şey, şey açıp e, o kısmı kırıp belli bir şeyle o boyunun o kısmına e, bir lastik şeyle kelepçeleyerek o kısmı lastikle e, bir kelepçe takarak o lastiği o şekilde kapatarak o açılan deliği e, tıkayabileceğimi düşünmüştüm. Ama daha pratik yöntemler çıkmış. Tabii onu görme engelli yapabilir mi? O bilmiyorum. Tecrübe etmek lazım. E, o kısma e, yakın bir parça alınıp ısıtılarak iki kısımda yama yapılabiliyormuş. Şimdi biliyorsunuz eskiden metal borular vardı. Şimdi e, plastik borular bu e, PVC deniyor sanırım yanlış bilmiyorsam. Bu tür borularla yapılıyor su tesisatları. E, bu şekilde ısıtarak yama yapılarak bu kısımlar kapatılabiliyormuş. Elektrik dediğim gibi işte 220 volt ama bazen e, şöyle bir şey var. E, örneğin bina girişlerindeki elektrik bazı bir, e, binalarda genelde bir, e, üç fazla olur. Bizim en azından şu anda olduğum binada öyle. E, üç faz gelir binaya. Hatta iki faz arası arkadaşlar voltajı olarak normalde 220'dir ya. İki faz arası 380 volt artık bu e, sanayi elektriğine girer. E, bundan yıllar önce lisedeyken ben arkadaş e, elektrik bölümünde okuyor. İşte e, multimetresi var. Multimetre dediğimiz cihazlar da arkadaşlar voltaj, işte amper gibi bir takım direnç, bir takım ölçümleri yapabildiğimiz e, gösterge cihazlar. Arkadaş e, bize şey anlatıyordu. Lisede okuyor ya, hava atıyor. E, bak iki faz arası 380 volttur falan anlatıyordu. O arada binanın girişinde ana sigortaya gelen elektriği ölçerek işte ölçü cihazında 380'i gösteriyoruz. İşte birkaç arkadaş daha vardı hep beraber. O arada bir e, elektrik atlaması olduğu şeyde 380 volt olduğu için tabii yüksek voltajda e, metal bir şey koruması vardı sigortanın etrafında. O arkadaşın kullandığı multimetrin ucu resmen bu metale kaynaklandı. Tabi arkadaşa bir şey olmadı ama arkadaş bir 10 dakika çıkan ışıktan 10 dakika göremedi. Aşırı miktarda bir anda olan bu parlama sonucunda 10 dakika boyunca göremedi. O yüzden bu voltaj elektrik işleri biraz tehlikeli işler ama yapılmayacak işler değil. Hatta elektrik tesisatı çeken inşaatlara bu tür tesisatları yapan bir görme engelli olduğunu duymuştum. Bursa'da mıydı? Tam hatırlamıyorum şimdi yaşadığı şehri de. Ee, böyle işler yapan görme engeller de varmış. Şimdi geçen gün düşünürken iPhone'u tamir işlerine nasıl kullanırız diye e, bir şey oluştu kafamda. iPhone'daki bir e, özellikten yararlanarak. Yani benim tabi iPhone'un kılıfı ağır. iPhone'u çekiç olarak kullanmayı düşünmedim ama ee, iPhone'da bildiğiniz gibi arkadaşlar pusula var. Bir de e, pusulanın iki şey var. Bir pusula kısmı bir eğim ölçer kısmı var. Ya dedim bunda eğim ölçer olduğuna göre bu iPhone'u işte e, duvara asmak için herhangi bir pano asmak için işte bu panonun e, tam böyle düz durması için kullanılabilir diye bir fikir oluştu kafamda şey vardır e, bilmiyorum böyle evlerinde duvar saatleri olanlar var mı bu her saat başı çalan e, işte o saat kaçta olan mekanik saatler vardır o, o kadar böyle çan sesi gibi bir ses çıkartır işte saat 12 ise 12 defa 
e, çan sesi çıkartır. Yarım saat, yarımlarda da buçuklarda da bir defa böyle din diye bir ses çıkartır. Bu saatlerin e, altında sallanan bir şey vardır. Bu saat eğer yamuk durursa, bir tarafa doğru yamuk durursa, işte e, ne taraf olduğunu şu an hatırlamıyorum. Saat geri kalır arkadaşlar sürekli. O altındaki tokmak kısmı dengesiz sağlanır. Saat geri kalmaya başlar. Diğer tarafta olursa da bu sefer o tarafa dengesiz bir sallanma olduğu için olduğundan ileri gider bu saatleri e, terazi, su terazisi dediğimiz terazilerle e, ayarlayabiliyor, ayarlıyorlar. Aynı işi aslında iPhone'da yapabiliriz diye düşündüm. iPhone'un pusulasında şimdi buradan göstereyim size. Pusula, sesin pusula. Pusulaya giriyoruz. Pusula. Ayarla. Topu daireleri yuvarlamak için eklemeyin. Önce bunu yapmak gerekiyor. Pusulayalım. 10 derece, 38 derece, 41 derece bir pusul. 2 derece, 2 derece. Evet, şu anda. Yukarı yuvarlıyoruz. Yukarıyoruz. Eksi 2 derece. Şimdi ayetlerin yanlamasını yaptık. 2 derece. Eksi 3 derece. Eksi 6 derece. Mesela sağa doğru eğiyorum şu anda. Şimdi sağa doğru eğmeye başladım. Eksi 5 derece. Eksi 3 derece. Eksi 2 derece. Pusulanın eğim ölçer kısmıyla e, iPhone'u yan tutarak o işte e, duvar saati veya panonun tam altına iPhone'unuzu ayarlayarak onu e, işte sağa sola kaydırarak sıfıra getirerek aslında e, bunu ayarlayabiliriz. Yani bir nevi e, su terazisi gibi kullanmış olur, kullanabiliriz iPhone'u. Erişebilir bir su terazisi görelim böyle bize. Aslında böyle e, Cihazlarda var. Ben Cobalt diye bir site var. İngiltere'de. Burada görmüştüm. Audio Level Audio Level Indicator öyle bir şey de adı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle terazilerde var aslında görücü. Ama iPhone bu işimizi rahatlıkla görür. Bu şekilde duvara işte düz bir şekilde bir atıyorum raf yapmak istiyoruzdur ya da işte e, bir dediğim gibi pano ya da saati düz bir şekilde asmak istiyoruzdur. Bundan yararlanabiliriz. E, güzel bir şekilde kullanabiliriz gibi bir şekilde. E, bu tür tamirat işleriyle uğraşanlar var mı aranızda arkadaşlar? Ben geçmişte gördüğüm dönemlerinde geldiğim için hepsini yapıyorum. Sifonu bize söküp dağıtıyorum. Geri onu arıyorum. Gayet güzel. Ee, peki zorlandığın e, bir tamirat var mı? Bunlar arasında. Kombinin için açmadım bir tek. Bozuk bir kombin bulsan umarım onu da denerdin diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Çünkü ben şey elektronik devre içinde de bu anten yükselticilerinin pi plaketlerin elektronik devre dizimlerini elimle yaptım. Pik aparatlar, dirençler, transistörler, konsist konsistörler, e, onun ufak işte 220'yi 12'ye 6'ya düşürücü trafolarını bağladım. Ölçüm cihazıyla sinyal geliyor mu gelmiyor mu elektrik nerede hepsini yaptım. Havya dahi kullandım. Lehin kotası kullandım. Büyük lehin gibi olandan, ufak olandan. Böyle çikolata gibi oluyor lehim arkadaşlar. Elinizi batırdığınız zaman eriyor. Ama oraya plaketi reçineye batırıp atıyorsunuz. Böyle cos yapıyor. Ben de şey hatırlayalım. Bir e, lisedeyken radyo devresi yapmıştık. Bu e, plakayı alıp perhidrolde eriterek e, çizim yapıp arkadaş çizimi yapmıştı. Perhidrolde eritmiştik. O devreyi yerleştirmiştik radyo devresinin üzerine. Daha sonra <gülüyor> evden e, radyo yayını yapmıştık. Belli bir mesafeye gitti tabi. Bu çevrede 3-4 sokağa falan. E, bunu başarmıştık. Bu alüminyum korneş, perde korneş. Hatta bunların üstünde <gülüyor> şeyler vardı. İşte kırmızı, kırmızı, kırmızı, sarı, sarı, kırmızı. Bu renklerin hepsi bir rakam ifade eder. Birbiriyle çarptığın zaman işte 220 ohm yapar, 200k yapar. Onların işte devre içinde dönüm noktaları falan vardır. Adem hocam musluk tamirini anlattın mı ya? Musluk tamirini anlattım. Bu musluk çantasını değiştirme, işte musluğun e, kenarından sızıntı varsa bağlantı noktasından ne yapılması gerektiğini. 
Ama e, yeni tip muslukları arkadaşlar ben de sökmedim. Onlar zaten e, çok çabuk bozulmuyor. Uzun e, süre dayanabilen bir musluk çeşidi bunlar. Onların için hiç sökmedim ama merak da etmiyor değilim. Yeni musluklarda manevra sistem olduğu için aşağı yukarı oradaki disk alanı var. O bozulunca zaten kaldırıp atıyorsun. Yanlardan da söktüğün zaman bildiğin klasik contalı montalı o ikiye ayrılan mekanizma yine var. Ha, anladım şimdi mantığını. Bu aşağı yani, yukarı direkt aşağı yukarı kapatıyor değil mi? Hani yukarı aşağı yapıyorsun işte sağa sola. Orada bir manevra mekanizması var. Ee, iPhone'u da bu şekilde dediğim gibi e, terazi anlamında işte bir şey benim eğimini bir şey düz konumu ayarlamak için kullanabiliriz. Örneğin işte e, raf yapıyoruz. Dur. Kenarlara ince çıtalar çakmamız gerekiyordur. Bu çıtaları çakarken e, düz olması için bu şekilde iPhone'un bu eğim ölçerinden de yarar, yararlanabiliriz. E, aslında az önce bahsettiğim hani multimetre dediğim hani e, arkadaş ölçmüştü diye anlattım iki faz arasını. Bunların ben sesli olanları var mı diye araştırdım. Var ama arkadaşlar e, maalesef aşırı pahalı. Yani 1500 dolardan falan bahsediliyor. Böyle yani görme engelli olarak işte voltaj, direnç ölçümleri, voltaj ölçümleri işte e, multimetre dediğimiz olay bunlar. İşte doğru akım, alternatif akım bunları ölçebiliyorsunuz aslında ama e, şu ana kadar bulduğum cihaz aşırı pahalı bir cihazdı. Yani e, basit tamiratlar içinde, evdeki tamiratlar içinde bu e, alınmaz. Bu daha çok arkadaşlar elektronikle, elektrikle e, ileri düzeyde uğraşanlar için e, gerekli bir cihaz. Aslında ben e, sırf merakımdan bir yere almayı düşünmüştüm ama baktım e, çok pahalı olunca bundan vazgeçtim. E, yine evde ne kullanabiliriz? Şerit metre kullanabiliriz. Ee, şerit metre sesli şerit metreler var ama e, şey, onların da fiyatları e, eğer pahalı geliyorsa kendimize göre bir yöntem e, geliştirebiliriz belki işte ne bileyim metreye e, işte bir arkadaşımız yardımıyla bir santimde bir böyle değişik çizgi şeklinde bir şeyler yapıştırarak metreyi erişebilir hale getirebiliriz ama e, çok sağlıklı olmayabilir işte çünkü bazen çok hassas ölçüm ölçümler yapmam gerek işte ne bileyim sizin için 10 santim değil de 9.8 santimlik ya da 9.9 santimlik bir şey gerekecektir. Örneğin e, mutfağınızda dolabınızın içine e, raf problem çıkarmıştır. Oraya e, uygun bir raf yaptıracaksınız barangoza. E, bunun ölçüsünü almanız gerekecektir. İşte bunun ölçüsü de atıyorum 7.8 8 santim. İşte bunu e, bu yaptığımız metreyle çok şeyler olmaz. E, aslında e, şerit, konuşan bir şerit metre bu anlamda iş görebilir. E, ben bir dönem şerit metren vardı konuşan sonra e, bozuldu bu. Birkaç defa düştü. E, bununla işte ölçü alıp vermiştim. Gayet de güzel oldu. Kendiniz e, ölçüleri alıp işte gidip ne yaptırmak istiyorsanız artık o ölçülerle ilgili onu işte ölçülerinizi söylüyorsunuz işte şu şu şu şekil şu ölçülerde bir şey yaptırmak istiyorum şeklinde e, kendi ölçülerinizi kendinize yapabiliyorsunuz fiyatların ne civarda atılıyor şerit metre valla Türkçe konuşan şerit metre sanırım e, 200-300 TL civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam ee, ben kendi aldığım şerit metreyi yaklaşık e, 39 terne almıştım. Yani bozuk dedin ya ne kadar zaman kullandın? Aslında epey bir süre kullandım. Bozulması da şöyle oldu. E, epey bir yüksek bir yerden düştü. Bu e, şey kısmı biraz ağır şerit metrenin şeridin toplandığı ve konuşma kısmı olduğu kısım biraz ağır olduğu için e, yüksek bir yerden düşünce tabi e, zarar gördü. 9 volt çalışan bir e, şerit metreydi. Gayet de güzeldi aslında. Şey falan yapabiliyorsun. O çok güzeldi. İşte örneğin 
e, bir ölçü yapıyorsun. O e, kılıfıyla beraber alıp kılıfı düşebiliyorsun. Öyle butonları vardı işte. İki ölçümü toplayabiliyorsun. İşte iki ölçüm aldın. Bunları toplaması gerekiyor. E, bir butonu vardı. Direkt öbür ölçümü diğerinin üzerine ekleyip e, son sonucu alabiliyorsun. Böyle bir takım özellikleri vardı. Gayet de kullanışlı bir şey oluyor aslında. Benim anlatacaklarım bu kadar bugünlük.